ça fait longtemps que je vous ai promis de vous présenter l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine à l'abbaye de Fontevraud. Et le jour est arrivé. Alors, Fontevraud, l'abbaye, c'est un, un village absolument magique. Et je vais vous emmener dans l'histoire de la vie d'Aliénor d'Aquitaine et dans l'histoire de l'abbaye. C'est donc pas une vidéo pédagogique cette fois-ci, c'est vraiment une vidéo pour passer un bon moment ensemble. Je suis à deux pas de l'entrée de l'abbaye de Fontevraud, donc toi aussi. Et nous allons rentrer dans ce lieu magique où deux de mes amis, Florence et Antoine Font, qui sont de vrais guides de l'abbaye, vont jouer le rôle de deux personnages historiques super importants, Aliénor d'Aquitaine et de son mari Henri II Plantagenet. Alors tu vois, on est dans l'ambiance, on entend la cloche sonner. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pédagogique. En fait, c'est la vidéo qui symbolise ma, mon approche pédagogique. C'est-à-dire que pour que tu apprennes, pour que tu progresses en français, il faut absolument plonger dans la civilisation, la culture du pays. Nous sommes donc allés avec un petit groupe de mes étudiants. Alors, il y a eu deux groupes visiter l'abbaye et découvrir l'histoire, la biographie d'Aliénor d'Aquitaine, l'histoire du site de l'abbaye et aussi des choses sur Henri II. Cette vidéo, elle va être un bon moment passé ensemble. Elle ne va pas être pédagogique. Après, je ne vais pas t'expliquer un point de grammaire du vocabulaire des expressions, mais... La conception de ces vidéos est adaptée pour les étudiants de niveau pré-intermédiaire, intermédiaire à avancer. Profite bien en tout cas de cet épisode à fontevraud l'abbaye dans l'intérieur de l'abbaye, avec un groupe super sympa, des guides extra et plein de choses intéressantes à apprendre sur la civilisation et l'histoire de France. J'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé un guide qui peut répondre à nos questions. Je ne suis pas guide. Je suis Aliénor d'Aquitaine. Ah, super. Oh, oui, bien sûr, bien entendu. Et je serais ravie de répondre à vos questions. Wow. Et ça tombe cool. bien parce que des questions, on en a à la pelle. D'accord. Okay. J'ai une petite question. Oui. Euh, quelle est votre date de naissance Alors, 1122 ou 1124 D'accord. C'est où À côté de Bordeaux. Ah, dans le Bordelais. Vous connaissez le Bordelais, c'est le pays du vin. Où avez-vous passé votre enfance Alors j'ai passé mon enfance à côté de Bordeaux, dans un endroit très agréable, dans la, la, la résidence de mes parents. Je me suis vraiment régalée pendant toute mon enfance. Et madame, vous en avez bien euh, profité oh, oui. oh oui, si vous saviez, j'ai passé mon temps à nager. J'ai passé mon temps à monter à cheval. Mon père m'avait appris à monter à cheval. J'ai étudié la poésie. C'était vraiment... J'adorais la nature. J'adorais ça. Mon père m'a toujours accordé une certaine liberté. Pourquoi Parce que comme je n'avais plus de frères, eh bien, mon père m'a élevé comme un garçon. Voilà pourquoi il m'a appris à monter à cheval, par exemple. Après la tragédie de la mort de votre père, Aliénor, mm -hmm. Vous avez quitté votre région natale ou vous y êtes resté Ah non, bien sûr, moi je n'y suis, euh, suis pas resté. Je me suis mariée avec le futur Louis VII. Il n'est pas encore Louis VII. Je me marie avec lui. Nous quittons Bordeaux. Nous avons fait une fête absolument magnifique avec un repas extraordinaire, des couleurs, de la musique et tout. Et nous partons vers Paris. Et lorsque nous arrivons à Poitiers, nous apprenons que Louis VI, le gros, qui est roi de France, meurt. Et donc, mon mari, Louis, va devenir Louis VII, il va devenir roi de France. Et une fois donc arrivé à Poitiers, nous sommes en deuil, la cour est en deuil, et nous montons vers Paris, où je vais m'installer à, à la cour, je vais m'installer dans le palais, avec mon mari bien entendu, et avec ma belle-mère également. Et ça va poser de très très gros problèmes, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident avec les belles-mères. Voilà et quels autres voyages avez-vous fait avec oh, Louis VII Dieu. ou sans lui Alors je n'ai jamais arrêté, c'est bien simple, lorsque j'étais avec Louis VII, alors pendant un certain temps je suis restée à Paris, et je suis allée naturellement, je suis retournée en Aquitaine, donc vous voyez j'ai beaucoup quand même bougé, et je suis également passée par Fontevraud. 
je suis également passée dans cette abbaye à ce moment-là. À quel âge alors vous, Quel âge aviez-vous Alors, vous en gros, je devais avoir 18, 19 ans. Vous voyez qu'avec le roi de France, j'ai voyagé, mais beaucoup moins qu'avec Henri II Plantagenet, avec lequel je passais mon temps à défaire et refaire mes malles. Voilà. Et quel voyage vous a particulièrement marqué Ah, il y a un voyage extraordinaire et que je souhaite à tout le monde, bien sûr, ce sont les croisades. Bernard de Clairvaux, le futur Saint Bernard, va m'envoyer en croisade avec mon mari. C'est la première fois et la dernière fois qu'une reine part en croisade avec son mari. Et heureusement, parce que vous vous rendez compte, toutes les femmes, toutes les servantes vont suivre avec des mâles, avec des chariots, et pla pla pla, et pla pla pla, ça parle de partout. C'est la première fois que ça arrive. Mais ça a été un voyage extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire alors que vous étiez la reine la plus aventurière de, de toutes les reines J'ai été pas... certainement la reine qui a le plus bougé de toutes les reines de l'époque. Avec Louis VII, mais avec surtout avec Henri II Plantagenet. Imaginez que j'ai passé mon temps dans des carrosses. Je suis allée même dans les Pyrénées chercher ma petite fille qui s'appelle Blanche de Castille. Je suis allée chercher la femme de Richard Cœur de Lyon qui s'appelle Bérangère de Navarre dans les Pyrénées aussi. Je n'ai jamais arrêté de bouger. Je suis une reine qui passe son temps avec des coffres, des mâles, naturellement pas des valises parce que ça n'arrive pas à l'époque, mais je passe mon temps à faire ça. Toute ma vie, j'ai bougé. Sans Quel âge avez-vous quand vous êtes devenue reine de France Alors, je suis devenue reine de France lorsque j'avais 14 ans ou 15 ans. Et euh, je vais donc être mariée avec Louis VII. Mais combien de temps après le mariage, vous êtes devenue reine Quelques mois après seulement. Mmh. Quelques mois après. Juste quelques mois, le temps que je monte à Poitiers pour ensuite partir vers Paris, bien entendu. J'avoue que je n'aime pas tellement habiter à Paris. Je préfère Bordeaux, largement. Quelles sont euh, vos fonctions euh, à ce Ah, temps? alors, en principe, je n'ai aucune fonction. Je suis reine de France. Ma fonction, c'est de faire des enfants. Voilà ce que c'est que ma fonction. Mais, bien entendu, je suis quelqu'un qui a du caractère. Je suis quelqu'un qui aime gouverner. Je suis quelqu'un qui aime naturellement diriger. Hein, et j'aimerais bien pouvoir aider mon mari. Et c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. J'aime me mêler de politique, j'adore la politique. C'était la cause de la divorce entre vous deux Entre autres. Il n'existe pas de divorce à ah. l'époque. C'est le pape qui va casser le mariage parce qu'ils ont trouvé que nous étions cousins. Cous Et lorsque on casse le mariage, j'ai 29 ans. J'arrive à la cour de Poitiers et je trouve un jeune homme qui est beau, qui est puissant, il est comte d'Anjou, il est comte du Maine, il est duc de Normandie, c'est Henri Plantagenet. Et moi je vais tomber éperdument amoureuse de lui, et lui va tomber éperdument amoureux de l'Aquitaine. Eux, Henri Plantagenet, et mon mari, mon futur mari et moi-même, allons nous marier à Poitiers en 1152. Et deux ans plus tard, je vais monter sur le trône d'Angleterre. Et là, si vous saviez, comme je vais mais adorer gouverner avec Henri II Plantagenet, je vais mourir à 82 ans, ce qui est très 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 rare pour l'époque. Alors j'ai une question pour vous tous. Regardez Aliénor ici. Regarde, elle est très belle. Et qui a fait la sculpture Ah, alors effectivement, d'abord, je vous remercie de me dire que je suis très belle, déjà. C'est vraiment, vraiment très gentil. Mais en plus de ça, alors il faut vous dire que c'est moi qui ai demandé la sculpture de Montgisant. Et c'est moi qui ai demandé également la sculpture d'Henri II et de Richard Cœur de Léon. Ces gisants, eh bien, je les, ai fabri... je les ai fait fabriquer en 1201 ou 1202. Et regardez, regardez bien mon gisant. D'abord, je me suis fait représenter avec un livre. Alors, c'est soit un livre de poésie, soit la Bible. C'est selon vos croyances à vous. Mais également, regardez bien, je me suis fait représenter plus longue et plus haute qu'Henri II Plantagenet. Ça, c'est une vengeance de femme. 
Il a eu des maîtresses à longueur de temps, Henri de Plantagenet. Combien d'enfants avez-vous eu avec Henri Alors, on dit que j'en ai eu neuf avec Henri de Plantagenet. Un qui est mort né, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il est mort à la naissance. Et puis ensuite Guillaume qui est mort à 8 ans. Et puis ensuite Henri et Geoffroy et Richard et Jean et trois filles, Aliénor, une qui s'appelle Jeanne et la dernière, on va dire qu'elle s'appelle Marie. Voilà, j'ai eu donc neuf enfants avec Henri de Plantagenet, ce qui est déjà pas mal. Et pourquoi Richard, l'appelait-on Richard Cœur de Lion Ah, Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, on l'appelle Richard Cœur de Lion pour quelle raison Eh bien parce que c'était quelqu'un de très courageux. C'était quelqu'un de très valeureux. C'était quelqu'un qui conquérait, qui voulait des terres, hein, naturellement, qui essayait d'avoir le plus de terres possible. Mais c'était aussi quelqu'un de très cruel, Richard Cœur de Lion. Lorsque il prenait des prisonniers, il faisait des prisonniers sur les champs de bataille, il les faisait dépecer vivants, c'est-à-dire qu'il enlevait la peau des prisonniers vivants, comme ça. Donc vous imaginez la cruauté, mais au Moyen-Âge, malheureusement, c'est une chose qui est très courante. Voilà, voilà pourquoi on l'appelle Richard Cœur de Lion, parce que c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de valeureux, et c'est le premier grand roi chevalier. Ah Richard, oui c'était bien votre chouchou Oh oui, c'était mon chouchou Parce que ça n'a plus été avec Henri II Plantagenet, hein, et bien qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie à Poitiers, avec mon fils. J'ai pris mon fils avec moi, et je l'ai élevé à la cour de Poitiers, la cour d'amour de Poitiers. Il a été entièrement élevé par mes soins à Poitiers. Ce qui fait que Richard Cœur de Lyon était un roi anglais, mais qui ne parlait pas anglais. Il parlait la langue d'oc. Bon, il est normal. né à Oxford. Il y a passé quelques petites années. Il a été couronné à Westminster, mais il n'a pratiquement jamais vécu en Angleterre. Voilà pourquoi. Parce que je l'ai élevé à la cour de Poitiers. C'est mon fils, c'est Richard Cœur de Lyon, qui va devenir roi d'Angleterre à ce moment-là. Vous imaginez Alors, bien entendu, le protocole veut que je sois triste, que je sois désolé d'avoir perdu mon mari, et eh bien ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce... Après ce moment passé ensemble, dans l'avenir, je vais poster des vidéos qui vont là étudier chaque point que, auquel j'ai pensé, qui vont étudier chaque point de grammaire, de vocabulaire, d'expression, contenu dans cette vidéo aujourd'hui, mais que nous allons étudier en le détail. Le premier ingrédient, c'est donc de plonger dans les sensations de la France pour progresser. Le deuxième ingrédient, c'est d'apprendre des techniques essentielles pour faciliter ton apprentissage. Et ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos que je poste sur les réseaux sociaux. Le troisième ingrédient, c'est d'être près des gens, d'accord C'est d'être en intimité avec les sujets qui intéressent les gens quand ils parlent une langue. Et bien sûr, à Fontevraud, nous sommes vraiment heureux, privilégiés, parce que nous avons une histoire phénoménale. Et c'est pour ça que depuis trois ans, je donne mon cœur pour filmer ces vidéos du Val-de-Loire. Je me fiche complètement de faire du tourisme. Ce n'est pas pour faire du tourisme toutes mes vidéos. C'est la mauvaise impression. C'est vraiment donc pour mettre tous ces ingrédients ensemble et pour t'aider, toi, à faire d'énormes progrès en français. Tu imagines, euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire toutes ces vidéos depuis trois ans, mais c'est un énorme travail. Alors si tu aimes, je te demande avec ton cœur de dire « oui, j'aime » et donc « j'aime », c'est très important sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon école de langue Parfum de France. Partager, c'est encore plus important avec tes amis qui apprennent le français parce que tu vas les aider aussi tes amis des clubs de conversation, tes, tes voisins français, les français que tu rencontres quand tu viens en vacances, et puis de commenter. Alors tu peux commenter dans les commentaires sous cette vidéo, ou surtout va voir mon site web euh, parfumdefrance-fr.com, envoie-moi un mail, je suis présente en fait dans mes formations, c'est très interactif, donc j'espère qu'on va bientôt faire connaissance autrement que juste comme ça. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux mmh, mmh. Leur bonheur se
se construit sur un air fait pour eux. 